வேண்டா சாதி விட்டு சாதி லவ் பண்ணி தொலைக்கிறீங்க உங்கள யார் கீழ் சாதியோ அவங்களை கொண்டுடுவாங்கடா லவ் பண்ற எல்லாரையும் கொண்டுடுவீங்களா கொண்டுட்டு சட்டத்தையும் போய் ஏமாத்திடுவீங்களா இயக்குனர் கனவு அப்படிங்கறது வந்து என்னுடைய எனக்கு எப்படி அது வந்து விதைக்கப்பட்டிருக்குன்னு நான் வந்து கருதுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தஞ்சை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு தஞ்சை வந்து தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியம் ஒரு மூணு போக நெல் விளையிற ஒரு பகுதி இப்ப வந்து ஆடி மாசம் வந்து ஆத்துல தண்ணி வரும் அப்பெல்லாம் கரெக்டா வந்துடும் ஆடி மாசம் ஆத்துல தண்ணி வந்துச்சுன்னா விவசாயம் பண்ணுவாங்க விவசாயம் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆடி ஆவணியில எல்லாம் வந்து நடவு நட்டு முடிச்சிருவாங்க முடிச்சுட்டாங்கன்னா தை மாதம் அறுவடைக்கு வரும் அறுவடை வந்து வர்ற வரைக்கும் வேலை செய்வாங்க நாத்து பறிப்பான் நடவு நடுவான் ஏர் ஓட்டுவான் களை பறிப்பான் அதுக்கப்புறம் கருது அடிப்பான் கருது அடிப்பான் அப்புறம் வந்து போர் அடிப்பான் போர் அடிச்சு நெல் எல்லாம் கொண்டாந்து வீட்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்து ஆடி மாசம் வர்ற வரைக்கும் ஒரு ஓய்வு காலம் இருக்கும் அந்த ஓய்வு காலத்தை மகிழ்ச்சியா கொண்டாடுறது தான் தஞ்சை மாவட்டம் சரி எப்படி அது இந்த ஓய்வு காலத்தை எப்படி கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் குறைஞ்சது பதிமூணு நாள் திருவிழா நடக்கும் அந்த இப்ப எங்க ஊர்ல எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்க ஊர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் எல்லாத்துலயுமே இந்த மாதிரி பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் பதிமூணு நாள்னு வந்து நாடகம் வள்ளி இது நாடகம் அதுக்கப்புறம் வந்து கரகாட்டம் தேரோட்டம் இப்படி பல சம்பவங்கள் வந்து நடக்கும் குத்துகலமா போயிட்டு இருக்கும் தை முடிஞ்ச மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி இதுல வந்து மாசிய விட்டுருவான் பங்குனி சித்திரை வைகாசி இந்த மூன்று மாதங்களும் கம்பல்சரியா வந்து நாடகங்கள்லாம் வந்து நடக்கும் சிறு குழந்தையா இருந்த போது அது வந்து இப்ப எங்க ஊர்ல நடக்கிற நாடகம் எனக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தும் வள்ளி திருமணம் அரிச்சந்திர மயான காண்டம் நல்லதங்கால் சத்யவான் சாவித்ரி இது போன்ற சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் எழுதிய நாடகங்கள் எல்லாமே வந்து திரும்ப 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 வருஷ வருஷம் போடப்படும் நடிக்கிற நடிகர்களை பொறுத்து அந்த நாடகத்தின் சுவை வந்து மாறும் வள்ளி திருமணம்னா வள்ளி திருமணம் மட்டுமே ஆஹ் இந்த பதிமூணு நாள்ல வந்து நாலு அஞ்சு தடவை போடுவாங்க ஆனா நடிகர்கள் வேற வேறையா இருப்பாங்க இதுல எல்லாத்துலயுமே பொதுவா ஒண்ணு இருக்கும் அது என்னன்னா பப்பூன் காமிக் பப்பூனா நடிக்கிற அந்த கலைஞன் அப்புறம் காமிகா நடிக்கிற ஒரு நடனக்காரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு குழந்தையா இருக்கும் போது எனக்கெல்லாம் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இப்ப இந்த மூன்று மாதம் முடியுது இந்த நாடகங்கள்லாம் முடிஞ்ச உடனே நாங்க என்ன பண்றதுன்னா இந்த சோழ கருது இதெல்லாம் எடுத்து குச்சியில குத்தி மைக் மாதிரி வச்சுட்டு அங்க மேடையில வந்து இப்ப வள்ளிது வள்ளியை வேடன் என்ன மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வேடன் பண்ணது மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பாட்டெல்லாம் பாடி பாக்குறது இதெல்லாம் செய்யறது இந்த கலை உணர்வு சிறு வயதிலேயே எனக்கெல்லாம் வந்து இருந்தது நான் எல்லாம் கடுமையா வந்து பப்பூன் காமிக்கு வேஷம் போடுறது அப்ப வெக்காயாத கானகத்தே அப்படின்னு பா பாட்டு பாடுறது அதை முன்னாடி ரசிகர்களா நம்முடைய நண்பர்களே ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து கை தட்டுறது இப்படி எல்லாம் வந்து இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் முழுதுமாக சினிமா ஆக்கிரமித்த இடம் என்பது ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடம் அது எதுனா என்னுடைய கல்லூரி தஞ்சையில வந்து ராஜா சரபோஜி கல்லூரியில வந்து நான் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் வந்து தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வந்து அங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுல வந்து எனக்கு ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய நூலகம் அந்த நூலகம் வந்து ஒரு பாராளுமன்ற மாதிரி இருக்கும் அங்க வந்து போய் பார்த்தா ரொம்ப ரேரான நூல்கள் அந்த புதுசா அந்த ராக்கைகள் இருந்தது அதெல்லாமே ஒரு பெரிய ஒரு மயக்கத்தை வந்து அப்ப ஏற்பட்டுச்சு அப்ப நான் எங்க காலேஜ்ல இருந்து நடந்து போயிடலாம் அப்ப நான் வந்து காலையில இப்ப வரைக்கும் நாங்க காலேஜ்ல இருப்பேன் மத்தியானம் போய் ஹாஸ்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு அந்த நூலகத்துக்கு போயிருவேன் அப்ப நான் ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டு இருந்தேன் என்ன ஆய்வுனா வேதங்களின் நாடு இந்தியா எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான ஆய்வுகளை நான் வந்து மேற்கொண்டு இருந்தேன் அப்ப அந்த வேதங்கள் குறித்து ஆஹ் நம்ம ராகுல் சாங்கிரத்தியாயன் எழுதிய நூல்கள் இவைகளெல்லாம் குறித்து நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்துல ஆஹ் ஒரு நாள் யாரோ வேற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நூலை எடுத்துட்டு வந்து இந்த வரலாறு இந்த பகுதியில கொண்டாந்து நாளைக்கு எடுக்கணுங்கிறதுக்காக மறைச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க நான் போய் எனக்கு தேவையான நூல்களை தேடும் அந்த நூல் வருது அந்த நூலுக்கு பேரு சினிமா ஒரு கோட்பாடு 
அவர் எழுதின ஒரு பேர் வந்து பலபலஸ் நான் இப்படி புத்தகங்களை இப்படி தேடிட்டு வரும்போது சினிமா ஒரு கோட்பாடுன்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது சினிமா என்ன பெரிய கோட்பாடுன்னு நான் தள்ளி விட்டுட்டு போறேன் போனவன் சினிமா ஒரு கோட்பாடா என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு திரும்ப வந்து அந்த நூலை வந்து எடுக்கிறேன் எடுத்து கொண்டு வந்து என்னுடைய டேபிள்ல வைக்கிறேன் வச்சுட்டு என்னுடைய டேபிள பொறுத்தவரையில நான் தொடர்ச்சியாக நூலகத்துக்கு வருவதாலும் ரொம்ப கவனமோடு குறிப்புகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்கிறதுனாலையும் அந்த நூலகர் அவங்க எல்லாரும் எனக்கு நண்பர்களாக இருந்தாங்க ஆகவே அவங்க மாலை வந்து எல்லா மேசையில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களையும் எடுத்து அதாவது கூறிய இடத்துல அடிக்கிடுவாங்க என்னுடைய மேசையை மட்டும் தொட மாட்டாங்க அது எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும் அடுத்த நாள் நான் வந்து தொடர்றதுக்காக அதை அப்படியே வச்சுருக்கோம் அப்போ நான் அந்த புத்தகத்தை சினிமா ஒரு கோட்பாடை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்க ஆரம்பித்தா ஒரு அதுகாரும் சினிமா குறித்து என் மனதில் இருந்த எண்ணம் நான் வந்து ஒரு பொதுடுமை சிந்தனைவாதியினுடைய மகன் எங்க வீட்டில் வந்து சினிமா அப்படின்னு சொன்னாவே அது மக்களுக்கு கேடு விளைவிக்கிற சீரழிவு கலாச்சாரத்தை புகுத்துகிற ஒரு ஒரு கேடான ஒரு கலை அப்படின்னு தான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி தான் வந்து எங்கள் வீட்டில் பேசுகிறவங்க தோழர்கள் வர்ற தோழர்கள்லாம் அப்படி தான் பேசுவாங்க அதன் பிறகு நான் வளர்ந்து வந்து அப்பா அப்பா கிட்ட இருந்து முரண்பட்டு திராவிட கழக சிந்தனையாளனா அந்த தோழர்களோட படிக்க ஆரம்பிச்சு அது ஒரு பத்தாவது வரைக்கும் அந்த மாதிரி சுற்றிட்டு பதினொன்னாவது பன்னெண்டாவதுல திரும்ப நான் இடது இட இடதுசாரி சிந்தனையிலேயே சிபிஎம் சிபிஐ மீது முரண்பட்டு சிபிஎம்எல் தோழர்களோடு நட்பு ஏற்பட்டு புரட்சி பண்பாட்டு இயக்கத்தில் நான் இயங்கி கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டம் மொத்தமாக சினிமாங்கிறது ஒரு ஒரு குப்பை அது மக்கள் மனதில் வந்து கெட்டதை மட்டுமே ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயம் அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த சினிமா ஒரு கோட்பாடு எனக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டை வந்து உருவாக்குது ஷார்ட்னா என்ன பல துண்டுகள் சேர்ந்து எப்படி ஒரு சீனா வருது இசையினுடைய பங்களிப்பு என்ன கேமரா நகர்வுகள் என்ன எத்தனை கோணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா அது சினிமாவை வேற மாதிரி அது பேசுது நான் இப்ப இந்த ஆய்வு எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் சீரியல் படிச்சு முடிக்கிறேன் படிச்சு முடிச்சுட்டு என்னுடைய விடுதிக்கு வர்றேன் விடுதியில வந்து நான் நண்பர்கள்ட்ட பேசுறேன் பேசும்போது எனக்கு அப்படி ஒரு நம்ம படம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா அந்த படம் வந்து ஒரே மாதிரி நடக்கிறது கிடையாது அது துண்டு துண்டா தான் நடக்குது அது ஒரு ஒரு ஷாட்டுக்கு பேர் க்ளோஸ் அப் இன்னொரு ஷாட்டுக்கு பேர் லாங் ஷாட்டு மிட் ஷாட்டு இப்போ வந்து ஒரு லாங் ஷாட்டுங்கிறது இப்போ நம்ம தூரமாக தெரியுது பாரு அது அப்படின்னு இப்போ நண்பர்கள்ட்ட பேசின உடனே எல்லாரும் பங்காளி நீ பேசாமல் டேரக்டர் ஆகிடு பங்காளி அப்படின்னு கூட இருக்கிற நண்பர்கள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடாங்க அறிந்தோ அறியாமலோ அன்று அது வரைக்கும் என்ன பங்காளி பங்காளினு கூப்பிட்டு இருந்த தம்பிங்க எல்லாரும் டேரக்டர் அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப நான் அடுத்த நாள் என்ன செய்யறேன்னா என்னுடைய ஹாஸ்டல் நண்பர்கள் ஒரு பத்து பேரை கூட்டிக்கிட்டு தஞ்சை விஜயா திரையரங்கில் வந்து நாயகன் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த படத்தை பார்க்கறதுக்காக போறோம் நான் படம் பார்க்கறேன் எனக்கு எனக்கு மட்டும் கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது சாட்டு மாறுறதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து அது வரைக்கும் இந்த காமனா படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இல்ல எனக்கு கிளியர் கட்டா தெரியுது இல்ல இந்த ஷார்ட் மாறுது இந்த ஷார்ட் வருது இப்படி ஆகுது அப்படி ஆகுதுன்னு எனக்கு இந்த புக்கில் படிச்சதெல்லாம் எனக்கு மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்தால் கூட அது அது படமா தெரியுறது மாதிரி இருக்கு படம் முடிஞ்சுது வெளியில வந்தேன் வெளியில வந்தோடனே நண்பர்கள்ட்ட சொன்னேன் சரி நீங்க எல்லாம் போங்க நான் அடுத்து இந்த ஷோ அடுத்த ஷோ பார்க்க போறேன் அப்படின்னு எல்லாரும் பயங்கரமா கிண்டல் அடிச்சுட்டு எல்லாரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க நான் போய் திரும்ப டிக்கெட் வாங்கிட்டு அதே படத்தை திரும்ப பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு சினிமா குறித்த சிந்தனைகள் அப்போ உருவ ஆரம்பிச்சிச்சு பயங்கரமாக அதுக்கப்புறம் நான் என்ன செஞ்சேன்னா முள்ளும் மலரும் படம் இருக்கு இல்லையா அந்த படத்தை நாடக வடிவமாக மாற்றி ஹாஸ்டல் டே அன்றைக்கி நாடகமாக போட்டேன் ஹாஸ்டலில் இருக்கிற பையங்களே வச்சு ஒரு பையனை ரஜினிகாந்த் கேரக்டருக்கு ஒரு பையனை அடிக்க வச்சு அந்த முள்ளும் மலரும் படத்தை நாடகமாக வந்து போட்டேன் அது ஒரு பெரிய வரவேற்பை ஹாஸ்டலில் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு இந்த நேரத்தில் தான் நான் வந்து எதிர்பாராத விதமாக மிகப்பெரிய வாழ்க்கையின் ஒரு விபத்தாக நான் வந்து வேலைக்கு போகிறேன் இப்போ வேலைக்கு போயிட்டேன் அங்கே அடி ஓத பேசிக் ட்ரைனிங்கில் எல்லாம் பயங்கரமாக எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த இளவடுத்தவனுங்க என்ன செய்கிறானுங்க வாரம் ஒரு படம் காட்டுவாங்க அங்கேயும் தொடருது அது சரி மிலிட்ரிக்கு இப்போ இதுக்கு போயிட்டோம் நேவி கப்பல் படைக்கு போயிட்டான் இனிமேல் சினிமாவுக்கு நமக்கும் ஒன்றும் இல்லை அந்த கனவு சிதைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தா யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு லெஃப்ட் ரைட்
சில்காவில் அங்கே போய் திரைப்படம் காட்டுறாங்க திரைப்படம் எப்படியாப்பட்ட திரைப்படம் காட்டுறாங்கன்னா இந்தியாவின் தலைச்சிறந்த திரைப்படங்களை காட்டுறாங்க பீமல் ராயோட படங்கள் ரித்விக் கட்டாக்கோட படங்கள் இது போன்ற படங்களை வந்து அவங்க வந்து காட்டுறாங்க அது மேலும் தூங்க விடாம பண்ணுது ஆஹ் தூண்டிக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் நான் வந்து அந்த வேலை வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி சினிமாவுக்கு ஓடி வருவதற்கான காரணமா அமைஞ்சது நீங்க உண்மையான போர்க்களத்துல இருந்திருக்கீங்க இப்போ இந்த திரைப்போர்களம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அது மக்களுக்கு கேடு விளைவிக்கிற சீரழிவு கலாச்சாரத்தை புகுத்துகிற ஒரு ஒரு கேடான ஒரு என்ன பெரிய கோட்பாடு நான் தள்ளி விடையாதவர்களை நாடு இந்தியா இப்படி பல சம்பவங்கள் வந்து நடக்கும் சினிமா வந்து நமக்கும் ஒண்ணு இல்ல அந்த கனவு சிதைஞ்சு கூட உங்களுக்கு ஏற்படாது